வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற சாப்டர் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க இல்லையா பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாம் ஹானர்ஸ் பிகாம் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸு ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் சாப்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் இன்றைக்கி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண தெரியுமா மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது அந்த ஓனருக்கு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சேலரி கொடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்ச பர்சன்ஸை அவங்களோட பிஸ்னஸில் வச்சுட்டு அவங்க அக்கௌண்ட்ஸை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லையா உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டி ஷாப்போ இல்லை மளிகை கடையோ வச்சுருக்கோங்க இல்லை ஸ்ட்ரீட்டில் வச்சுருக்கோங்க கடை வச்சுருக்கோங்க இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் இருக்காது நீங்கள்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரியும் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன ரூல்ஸ் என்ன டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் நாலேஜ் இருக்காது இல்லையா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்காது சில விஷயங்களை மட்டும்தான் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மளிகை கடையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யாராவது கடனுக்கு பொருள் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு சின்ன நோட்லேயோ இல்லை ஒரு பேப்பர்லேயோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்களே தவிர அவங்க என்ன சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற ரெக்கார்டாக அவங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க என்ன கடன் கொடுத்தோம் அப்படின்றத மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது போல் ஏதாவது முக்கியமான செலவுலாம் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க மற்றபடி வந்து ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸை தான் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லை சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே ஸோ யாரெல்லாம் கண்டிப்பாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் அதாவது இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கம்பெனிஸ் ரன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க கண்டிப்பாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகேவா அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாங்களோ கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்களோட அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சப்மிட் பண்ணுறாங்களோ அதே போல் பேங்க் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ணணும் இல்லையா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் மெயின்டைன் பண்ண கம்ப்ளீட் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை தான் அவங்க என்ன பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணணும் ஓகேவா மற்றபடி இந்த சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கோ இல்லை சின்ன லெவலில் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் அதாவது அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்ஸாக அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேவா அவங்களோ வந்து கண்டிப்பாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் போதுமானது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் மீனிங் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா வென் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி மெயின்டைன்ட் அக்கார்டிங் டு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஒரு பிஸ்னஸில் அவங்களோட அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணலை கரெக்டான அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபலை ஃபாலோ பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கால்டு இன்கம்ப்ளீட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த சிஸ்டமை தான் நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை தான் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் பொதுவாக எந்த அக்கௌண்ட்டெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க
இந்த அக்கௌண்ட்ஸுக்கு மட்டும் கம்ப்ளீட்டான ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு சில செலவு பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த செலவுக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் அதுக்குன்னு தனியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சில ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசட்ஸுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய டெப்ரிஷியேஷன் இதெல்லாம் ஸ்மால் பிஸ்னஸில் கம்ப்ளீட்டாகவே என்ன பண்ணுவாங்க இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த நெசசிட்டி ஆஃப் த அதோட தேவையை பொறுத்து இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்து ஒரு சில அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்ஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓகே இது வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்மால் பிஸ்னஸில் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க கிட்ட ஓகே சில ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸ்பென்சஸ் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீ ஒமிட்டட் கம்ப்ளீட்லி சில ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம என்னவே பண்ண மாட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஒமிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒமிட்டட் கம்ப்ளீட்லி சில ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் நம்மளோட டெப்ரிஷியேஷன் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஸோ இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அன்சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் சிஸ் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அன்சிஸ்டமேட்டிக் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லையா அதனால் இதை வந்து அன்சயின்டிஃபிக் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன்டு ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எந்த அக்கௌண்ட்ஸை வந்து மெயினாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அப்போ எந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது பார்ஷியலாக இருக்கும் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்ட்ஸும் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது பார்ஷியலாக இருக்கும் இல்லை டோட்டலாகவே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இக்னோர் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மைட்டி ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் அதுக்கான கரெக்டாக இந்த மாதிரி தான் என்ட்ரி போடணும் ரெண்டு டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும் க்ரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணும்போது அந்த பிஸ்னஸோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கும் புரியும் ஓகேவா பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க கரெக்டான ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண போகிறதில்லை அப்போ அந்த பிஸ்னஸோட அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்மைட்டி இருக்காது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மே not represent true and fair view okay so enna solranga appdin pathinga na financial statements edella vandu nammaloda financial statements appdin pathinga na nammaloda profit and loss account vandu nama enna solluvom financial statement adhe mari nammaloda balance sheet idhila iruka koodiya informations appdin pathinga na romba correct ana true ana fair ana information kedaiyadhu adhila irundhu nama therinjukka koodiya profit o illa financial position o correct ana information kedaiyadhu okay அடுத்து சூட்டபிலிட்டி ஸோ சூட்டபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இந் இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் பட் யாரெல்லாம் வந்து சட்டப்படி வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து சூட்டபிளாக இருக்காது ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் அப் ஆஃப் பர்ஸ்னல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணலை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தடில் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணலை இல்லையா அதனால் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை மெயின் பண் மெயின்டைன் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் அவங்க பர்ஸ்னல் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பர்ஸ்னல் யூஸ்க்காக ஏதாவது பொருள் வாங்கியிருந்தால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட
கம்பைன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகே அது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குறைபாடுகள்னு பார்த்திங்கன்னா லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது அன்சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஃப் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் அன்சிஸ்டமேட்டிக் வே வே ஆஃப் மெயின்டெய்னிங் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை ரெக்கார்ட்ஸை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இன் அசர்டைனிங் ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் அசர்டைனிங் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஸோ நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கூட அதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரூவான ரொம்ப பர்ஃபெக்டான கரெக்டான ப்ராஃபிட் கிடையாது அதே போல் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் அண்ட் லயாபிலிட்டிஸோட இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட அதுவுமே இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபேர் வியூ ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது பிஸ்னஸோட கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கேனாட் பி டிடெக்டட் ஈஸிலி ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்டு வந்து பார்ஷியலாக தான் நமக்கே இருக்குது ஏற்கனவே இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் நம்ம செக்கிங் பண்ணால் கூட நம்மளால் கரெக்டாக வந்து என்ன ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது முடியாது ஓகே அன்எக்ஸ்பெக்ட் அன்அக்செப்டபுள் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது லீகலாக நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரியான அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட சப்மிட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸாக அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் சரி லோன் வாங்குறதுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு வெரிஃபை பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு இது வந்து அன்அக்செப்டபுள் ப்ராப்பரான அத்தாரிட்டிஸ்க்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரியான ரெக்கார்டை மெய் மெயின்டைன் பண்ணினா அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் என்ன அதோட ஃபீச்சர்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனி வரப்போகிற கிளாஸஸில் நம்ம எப்படி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோஸை கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி